హలో ప్రోగ్రామర్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ జావా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి జావాలో మనం ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి దాన్ని యూస్ చేయడం వల్ల మనకి వచ్చే లాభాలు ఏంటి సో దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంది అన్నీ మనం ఈరోజు క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇంటర్ఫేస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసినా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వచ్చి దీనికి లింక్ అయి ఉంటుంది అందువల్ల ఓకే సో మనం ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ జావా అనేది అయితే తెలుసుకోవాలి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హైడింగ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ టు ది యూజర్ సో మీకు ఈ డెఫినేషన్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనము హైడ్ చేస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది హైడ్ చేసి ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే మనం యూజర్కి అయితే చూపిస్తాం ఓకే అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఎలా దాన్ని డెవలప్ చేశారు లేదా ఎలా దాన్ని తయారు చేశారు అనేది మనం హైడ్ చేసి మన దగ్గర ఉండే ఫంక్షన్స్ మాత్రమే యూజర్కి చూపిస్తాం ఓకే దానికి మీకు రియల్ టైమ్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏమో చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం ఏమో చెప్పొచ్చు కార్లో మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా యాక్సలేటర్ కానీ బ్రేక్ కానీ స్టీరింగ్ కానీ ఓకే వాటి గురించి ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ గమనించండి ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తాయి బట్ ఎలాగ దాన్ని తయారు చేశారు ఇంటర్నల్గా ఎలా లింక్ అయ్యింది అనేసి మీకు అది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే అది మీకు కావాల్సిన వచ్చి ఫంక్షన్స్ మాత్రమే ఓకే సో అదేవిధంగా మీకు రిమోట్ గమనించండి రిమోట్లో మీరు బటన్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ బటన్స్ ప్రెస్ చేస్తే మీకైతే మీకైతే ఫంక్షన్ మాత్రమే జరగతాయి బట్ ఇంటర్నల్గా మీకు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనేది మాత్రము మీకు హైట్ చేసి పెడతారు ఇదంతా ఎందుకు చేస్తారంటే మనకి సెక్యూరిటీ కోసం అయితే చేస్తారు చూడండి సెక్యూరిటీ కోసం అయితే చేస్తారు అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది హైట్ చేసి ఓన్లీ మనకి ఉండే ఫంక్షన్స్ మాత్రమే యూజర్కి అనేది విజిబుల్ అయితే చేస్తారు ఓకే మనం జావాలో కూడా మనం ఈ విధంగానే చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఒక చిన్న డయాగ్రామెటిక్ చెప్పండి అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మనకి ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్ని హైడ్ చేసి మనకు ఉండే ఫంక్షన్స్ మాత్రమే షో చేయాలి సో అది మనం జావాలో ఎలా చేస్తామంటే బై యూజింగ్ టూ వేస్లో చేసుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చేసి బై యూజింగ్ అబ్స్ట్రాక్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే అది మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి మనము డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోం అవసరం లేదు సో అది చేస్తే ఏమి వస్తుంది మీకు జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది అచీవ్ చేసుకోగలిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇంక నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వే వచ్చేసి మనము యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి కూడా మనము అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది అచీవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఒక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది ఓకే మీరు వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్ఫేసెస్లో అని చెప్తాం ఓకే సో అది ఎప్పుడు వరకు అంటే మనకి అది జావాలో వర్షన్ ఉంటుంది కదా మీకు వర్షన్ ఆ వర్షన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకే మీకు ఈ డెఫినేషన్ అయితే ప్రాపర్గా సెట్ అవుతుంది గమనించాలి ఇక్కడ మీరు ఓకే మీ కన్ అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎస్ బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దిస్ రూల్ ఈస్ అప్లికబుల్ అప్ టు జావ వర్షన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎందుకు అలా చెప్తున్నామంటే మనకి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ ఉంటుంది కదా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ తర్వాత వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది ఈ వర్షన్ నుంచి వచ్చేసి మనకి ఇంటర్ఫేస్లో చాలా చేంజెస్ అయితే చేశారు సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి మనం అయితే అచీవ్ చేసుకోవాలని దాన్ని ఓకే ఈ డెఫినేషన్ అయితే మీకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు అయితే సెట్ అవుతుందని వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి అయితే మీకు సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్ఫేసెస్లో చాలా చేంజెస్ అయితే జరిగినాయి కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ వీడియోలో మనం ఫుల్గా ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే అబ్స్ట్రాక్ క్లాసెస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం ఎవరైతే చూడలేదో ఆ వీడియో వెళ్ళేసి చూడండి మన మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది సో మీకు ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్ళే ముందు కొన్ని కాన్సెప్ట్లు అయితే మ్యాండేటరీగా తెలిస్తే మీకు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఒకటి వచ్చేసి ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే రిలేషన్షిప్ చేస్తాం కదా మనము సో క్లాసెస్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ చేస్తాం కదా ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే గుర్తుండాలి అదేవిధంగా మీకు రన్ టైమ్ పాలీ మార్క్స్ అని గుర్తుండాలి అదేవిధంగా మీకు అబ్స్ట్రాక్ మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే గుర్తుండాలి అందుకే మీకు అబ్స్ట్రాక్ క్లాసెస్ పెట్టమని చెప్పేది నేను ఓకే మీకు ఇంకా వచ్చేసి ఫైనల్ కీబోర్డ్ గురించి ఒక బేసిక్ ఐడియా అయితే ఉండాలి ఓకే మనం ఇంకా ప్రాక్టికల్ సెషన్కి వెళ్ళిపోయి రిమైనింగ్ థింగ్స్ అయితే చేసి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను టూ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేసి కమెంట్ ప్రాంప్లో చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే మనకి సింటాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కమెంట్ ప్రాంప్లో మీకు చేసి చూపిస్తాను ఓకే జస్ట్ ఫాలో మై స్టెప్స్ మీరు కూడా కమెంట్ ప్రాంప్లో టూ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి ఎందుకంటే సింటాక్స్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇంటర్ఫేస్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే సో నీ
చూడండి మనకి ఎటువంటి కంపలేషన్స్ సర్వర్స్ అయితే రావు సో మనమైతే ప్రాపర్గా ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేసామని చెప్పుకోవాలి ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ప్రాపర్గా ఇంటర్ఫేస్ని అయితే క్రియేట్ చేసామని చెప్పాలి బట్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అనేసి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాం అన్నీ ఒకసారి చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారు ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ లోపల మీకు ఏముంటాయి మీకు చెప్తాం కదా మీకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ అయితే ఉంది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి మీకు రూల్స్ అయితే చేంజ్ అయ్యాయి నేను అన్ని చెప్పుకుంటే వెళ్తాను మీ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో మనకు నార్మల్గా ఇంటర్ఫేస్ లోపల మనకు వేస్తే అప్స్టాక్ మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయి అప్స్టాక్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్తాను చూడండి పబ్లిక్ పబ్లిక్ అప్స్టాక్ వైడ్ ఎం వన్ చూసారు కదా అప్స్టాక్ మెథడ్ ఏంటి చెప్పండి అప్స్టాక్ మెథడ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా అప్స్టాక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి సో మనకైతే అప్స్టాక్ మెథడ్ అంటే మెథడ్ అయితే ఉంటుంది కానీ మెథడ్ లోపల మనకి ఎటువంటి బాడీ అయితే ఉండదు అంటే ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలే చేయలే చేయలేదు అన్న దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అప్స్టాక్ మెథడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అవునా కదా మనకు అప్స్టాక్ అంటే మీనింగ్ అంటే నాట్ ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో మనకు అప్స్టాక్ మెథడ్ అంటే ఏంది మెథడ్ ఉంది కానీ చూడండి మెథడ్ మెథడ్ ఉంది కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే చేయలేదు అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే సెమీ కోలం ఈ విధంగా ఏం చేస్తుంది దాంట్లో కర్లీ బ్రేసెస్ లేదు అంటే బాడీ అయితే ఉండదు ఓకే మెథడ్ ఉంటుంది కానీ మెథడ్ లోపల బాడీ ఉండదు అంటే ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయని దాన్ని మనం చెప్పొచ్చు అంటే అప్స్టాక్ మెథడ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ గుర్తు ఉంటుంది చూడండి మనకి పబ్లిక్ అప్స్టాక్ వాయిడ్ ఎం వన్ అంటే ఇంటర్ఫేస్లో మనకి అప్స్టాక్ మెథడ్స్ ఉంటాయని దీని మీ మీకు ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూపించేస్తాను చూడండి సో కంపేర్ చేసి పిచ్చాను ఎటువంటి ఎర్రస్ లేదు సో ఇంకో పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఓకే నేను ఇంకో మంత్ర ఇంకో మంత్ర క్లియర్ చేస్తాను వాయిడ్ ఎం టూ వాయిడ్ ఎం టూ ఓకే దీని మీనింగ్ ఏమంటే కూడా దీని మీనింగ్ కూడా ఏమంటే మీరు ఒక అప్స్టాక్ మెథడ్నే చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు 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 పబ్లిక్ అప్స్టాక్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీరు పబ్లిక్ అప్స్టాక్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఈ మెథడ్కి అనేది కంపెల్ అనేది ఇంప్లిసిట్గా మీకు పబ్లిక్ అప్స్టాక్ అని కీబోర్డ్ అయితే ఇంప్లిసిట్గా మీకు యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి మీరు గమనించాలి ఇక్కడ పాయింట్ అయితే గమనించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ ఉంది కదా ఈ మెథడ్కి మీకు ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా ఏం చేస్తుంటే కంపెల్ అనేది మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కంపెల్ అనేది ఈ టూ టూ ఈ టూ అనేది మీకు యాడ్ చేస్తుంది ఏంటి పబ్లిక్ అనే పబ్లిక్ యాక్సెస్ మార్ట్ ఫైవ్ అయితే యాడ్ చేస్తుంది అప్స్టాక్ అండ్ కీబోర్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ మెథడ్ చూడండి మెథడ్ గమనించినట్టయితే మీకు ఇక్కడ ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మనము అప్స్టాక్ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చు అప్స్టాక్ మెథడ్ అంటే దాన్ని అలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ అప్స్టాక్ కీ కీతో మనం కదా ఐడెంటిఫై చేస్తాము సో ఆ కీ మీరు ఇవ్వలేదు ఓకే ఆ కీ ఇవ్వకపోతే అదేం చేస్తుంటే కంపైల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అప్స్టాక్ అనేది కీబోర్డ్ అయితే మనకి యూజ్ చేసుకుంటుంది మీరు ఈ పాయింట్ అయితే రిమంబర్ చేసుకోండి ఇంటర్వ్యూలో మీకు మోస్ట్గా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఈ విధంగా ఇచ్చేస్తారు వాయిడ్ ఎం టూ ఇచ్చేస్తారు దీని ఇంకో మీనింగ్ ఏమంటే పబ్లిక్ అప్స్టాక్ వాయిడ్ ఎం టూ పబ్లిక్ అప్స్టాక్ వాయిడ్ ఎం టూ మీరు ఇవ్వ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కంపెనీ నుండి ఆటోమేటిక్ ఇంప్లిసిట్గా మీకు ఈ విధంగా అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది పబ్లిక్ అప్స్టాక్ వాయిడ్ ఎం టూ ఓకే మీకు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ని కంపేర్ చేసి చూపించేస్తాను చూడండి అంటే మనకి ఇంటర్ఫేస్లో ఉండే మెథడ్స్ ఏమంటే బై డిఫాల్ట్గా ఏం ఏమవుతాయంటే పబ్లిక్ అప్స్టాక్ అనేది అవుతాయి మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఆ మెథడ్కి పబ్లిక్ డిఫాల్ట్ అయితే అవుతాయి చూడండి మెథడ్ గమనించండి మెథడ్ అనేది మీరు ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ ఏంటి నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్లీ అందుకే కదా మీరు అప్స్టాక్ అయితే యూజ్ చేస్తారు మనకి ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేయలేదు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన చేయకపోతే దాన్ని వెంటనే మనం సెమీ కాల్ అంతా ఎం చేస్తాం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే మీకు కర్లీ బ్రేజ్ అయితే వచ్చేటివి సో కర్లీ బ్రేజ్ కాబట్టి మనం ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని చెప్పచ్చు సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని కంపల్ చేసి ఇస్తాను చూడండి చూడండి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు చూడండి గమనించండి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఓకే సో నేను ఇంకా ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి సో మనకి చెప్పాం కదా మనకి అప్స్టాక్ మెథడ్స్ గురించి చెప్పాము సో ఇంకొక అప్స్టాక్ మెథడ్ తీసుకుంటాను చూడండి నేను ఓన్లీ పబ్లిక్ అనే ఇస్తాను చూడండి పబ్లిక్ వైడ్ ఎం త్రీ పబ్లిక్ వైడ్ ఎం త్రీ అని ఇస్తాను సో దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఇది కూడా ఒక అప్స్టాక్ మెథడ్ మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇట్లా అప్స్టాక్ అని ఇవ్వాలి కదా ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కంపైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది సో అప్స్టాక్ని అయితే అది క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది న
वन सैकंड ई हॉप इंटर इवेदी मन प्राब्लम मैं डेटा टाइप मेन चेयरि सो यदा मन इच्छा मन के प्रॉब्लम अच्छे रोचे वन सैकंड ईडेफर एक्सपेक्टेड सारी सारी इंट 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 डेटा टाइप इवाल कम ओनली वेरबल इच्छा इंट डेटा टाइप इवाल क सो चूँ मे कंपलेषन इकड़ा ओके चूसर कदा गमन चेसम पाइंट वे वेरबल की विधि पब्लिक स्टाटिक फैनल इवकना वीटल के अच्छे चूँ पब्लिक स्टाटिक फैनल इंट जे इजल टू ट्वेंटी ओके कंपल आटोमेट सो मन इप्ड वरुक जस्ट इंटरफेस इंटरफेस सिंटाक्सम चूस मन इंका इंका डेपे चुदा ओके एक्लिप्स वे इंका डेपे प्रोग्रम से चुद आलरे मैं लास्ट क्लास में अबस्टा क्लास डिस्कसा वीडियो मैं इंटरफेस डिस्कसा ओके डैरक्ट मैं प्रोग्रम्स अच्छे फस्ट क्लास क्लास ने मेन सो मे इंटरफेस इकडनी क्रिएट्स ओके इंटरफेस नार्मल क्रिएटे बै यूजिंग मैं एक्स ईजी क्रिएट्स एला चुनाव चूँ पैकेज कईट क्लिक इच्छा न्यू इच्छा इकड़ी की आपशन चूँ इंटरफेस आपशन उदा इंटरफेस में क्लीको सो इंटरफेस ने अड़कनेंपल टेस्ट पटा ओके टेस्ट इंट इंटरफेस पटा सो इलाटे ओके इला ने सेव चुस्को चूँ पब्लिक इंटरफेस टेस्ट इंटर यह विधा एक्स मन को क्रिएट पासीबिटे उजीग सो ने मैं इकड़ एग्जापल चुदा एला मैं एला क्रिएट इंटरफेस इंटरफेस कीबोर्ड यूज इंटरफेस सो ने ऐ वन ओके ऐ वन मन की इंटरफेस आपस्टाक मेदर्स उठाएं अद क्रिएट चूँ सो मे बुर्ति सिंटा गुर्त चूँ इला दिन इंडरक्ट मेमी पब्लिक आपस्टाक इंडरक्ट उ पब्लिक अंत इंडरक्ट इंडरक्ट पब्लिक आपस्टाक कंपेर आटोमेट सो अद टू मेथड्स जस्ट चूपा टू मेथड्स इप्ड टू मेथड्स उठाई कदा टू मेथड्स ए प्रापर का इंप्लीमेंटे चेयले प्रापर का इंप्लीमेंट से वीट एक्ट इंप्लीमेंटर मेरे आपस्टा क्लास गुर्त इंप्लीमेंटो सब क्लास इंप्लीमेंट से अला इंप्लीमेंट से मैं इक रिशनशिप मैच ईजी रिश्शनशिप मैच सब क्लास इंप्लीमेंट दिन यूज ओके इप्ड नार्मल क्लास क्लास की रिलेशनशिप रिशनशिपर फर् एग्जापल क्लास ए एक्सटे क्लास बी एम की वोड़ यूज एक्शन की वोड़ यूज रिशनशिप मैच सो अदे का इंटरफेस कंटरफेस की क्लास की मन रिश्शन चेयरेंटे अटे क्लास मेन क्लास कदा मेन क्लास की मन इंटरफेस की रिश्शनशिप मैच इक मन कीबोर्ड यूज दाँ वे इंप्लीमेंट्स अटर सो मेरे इंप्लीमेंट्स अने कीबोर्ड यूज चूँ इंप्लीमेंट एक्सटे इंप्लीमेंट एस अच्छे लास्ट वस्तु सो मैं क्लास इंटरफेस नेम चूँ इन इंटरफेस नेम चूँ ओके इवासी उ सो मेरे गुर्त ओके क्लास क्लास के अच्छे एक्सटे क्लास नीचे मन इंटर क्लास की इंटरफेस की रिश्शनशिप मैच इंप्लीमेंट की बोर्ड यूज ओके सिंपल चुनाव चूँ सो मे दर क्लास दर क्लास क्लास ए क्लास ए इद क्लास बी क्लास ए क्लास बी रिट मध्य बै यूजिंग एक्सटे की वोड़ यूज अवना कदा बै यूजिंग एक्सटे की वोड़ यूज ईजी रिश्शनशिप मैच सो अदे विधा मे दर क्लास ए उ क्लास ए उ दर इंटरफेस इंटरफेस सो रिट मध्य ईजी रिश्शनशिप मैच बै यूजिंग इंप्लीमेंट की बोर्ड यूज सो दीन ईजी रिश्शनशिप अटार ओके बै यूजिंग बै यूजिंग इंप्लीमेंट्स मन चाहिए क्लास की इंटरफेस की मन रिश्शनशिप रिश्शनशिप मेटीन चेयर बै यूजिंग इंप्लीमेंट्स की बोर्ड यूज अदे इकसा कदा अदे इकसा चूँ इंप्लीमेंट से क्लास की इंटरफेस की रिश्शनशिप मन इंप्लीमेंट्स मन चाहे सो इसम इपड़े एम कैंड आफ मेथड्स भी नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड्स अंत प्रापर का इंप्लीमेंट से मेथड्स अंटे वाटे अबस्टा मेथड्स अटर अबस्टा मेथड्स में मैं चेयर सब क्लास में इंप्लीमेंट से यूज ओके अभी मेरे चेयरेंटे ओवर रेट का गुर्त कदा सिंपल ने ओवर रेट से चूँ विधा मन ओवर रेट सो यह मन ओवर रेट से गमन विधा मन ओवर रेट से इकड़े मैं ओन लाजिक रास्क एम वन मैं ओन लाजिक रास्क एम टू मन ओन लाजिक रास्क ओके इकड वरुक मेरी मेथड्स ने अबस्टा मेथड्स ने मन क्लास में इंप्लीमेंट चेलो चूस मैं रिश्शनशिप चेयरेंटे बै यूजिंग इंप्लीमेंट्स की वोड़ यूज मन इंटरफेस की क्लास की रिश्शनशिप मैच विधा प्रापर का ओवर रेट चुस्क इपू इंको पाइंट गुर्त रही मन ओके मन इंटरफेस की इंटरफेस की आबजक्ट क्रिएट चेयचा अंत मन इंटरफेस की आबजक्ट क्रिएट चेयर सेम मन अबस्टा क्लास के अला इतना मन अला अभी प्रापर का इंप्लीमेंट कॉल कहते हैं मेथड्स मन आबजक्ट क्रिएट से वाटे का ओके द आंसर इज़ वी कैनाट एबल टू इंस्टाट इंस्टा 
ఇన్స్టాంట్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పాలంటే మనం ఇంటర్ఫేస్కి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయడం ఒకసారి మీకు క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఏం ఏం ఎరర్ వస్తుంది చూడండి నేనైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా సో ట్రై చేసి సేవ్ చేసి నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఎటువంటి ఎరర్స్ వస్తాయి చూడండి ఒకసారి ఎర్ర ఏంటో మీరు గమనించండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎక్సెప్షన్ థెడ్ జవాడ్ అన్డిజర్వ్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్ కెనాట్ ఇన్స్టాంట్ ఎయిట్ ది టైప్ ఐ వన్ టైప్ ఐ వన్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఐ వన్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం దీని కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేసెస్కి మనము ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేసి ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఐ వన్ ఎం వన్ కాల్ చేసినట్టు ఏంటి ఎం వన్ అనేది ప్రాపర్గా మీరు ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేయలేదు సో దాన్ని మీరు కాల్ చేయకూడదు అనేసి వీళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తున్నారు అందుకే మీరు అయితే ప్రాపర్గా ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనము సబ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మనం సబ్ క్లాస్లోనే వాళ్ళు సబ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనమైతే మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలంటే సో మనం ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి మనం ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకూడదు ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే మెథడ్స్ని కాల్ చేసేప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా రిస్ట్రిక్షన్ అయితే చేశారు ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ లెట్ మీ నో ఇన్ కమెంట్ సెషన్ ఓకే సో ద కంక్లూజన్ ఇస్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ది ఇంటర్ఫేసెస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ మనం వాటికి రెఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వగలం చూడండి రెఫరెన్స్ అయితే నేను ఇస్తున్నాను ఓకే ఈ విధంగా మనమైతే రెఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వగలం కదా చూడండి ఇప్పుడు ఐ వన్ డాట్ గమనించండి నేను ఎప్పుడు ఏ మాత్రం కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ వన్ డాట్ ఎం వన్ ఐ వన్ డాట్ ఎం వన్ కాల్ చేయాలి మీకు రన్ టైం పాల్ మార్చి గుర్తుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా నేను కాల్ చేశాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం క్రియేట్ చేసిన క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మనము మెయిన్ మెయిన్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం మెయిన్ అనేది ఏంటి ఏం ఏం క్లాస్ ఇక్కడ మనకంటే ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అయిపోతుంది ఇది మనకి చైల్డ్ క్లాస్ అయిపోతుంది దీనికి మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ వన్ డాట్ ఎం వన్ సో మనకి ఇనిషియల్గా వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ చెక్ చేస్తుంది వెదర్ మనం మంత్రి అనేది ప్రాపర్గా ఓవర్ రైట్ చేస్తామా లేదని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో ప్రాపర్గా ఓవర్ రైట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ మనకి ఈ మంత్రి వెళ్ళి కాల్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఇదంతా మనము రన్ టైప్ పార్లమెంట్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మరి అంత డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయట్లేదు ఓకే మనం ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసాము ఇంటర్ఫేస్కి ఒక క్లాసెస్కి ఎలాగా రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేయాలో మనం అదైతే చూసాము ఓకే ఇప్పుడు అప్ టు నో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు క్లియర్ అని అనుకుంటున్నాను ఓకే మనము ఇంటర్ఫేసెస్కి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేము సేమ్ లైక్ యాజ్ అఫ్టా క్లాసెస్ లాగా ఓకే అఫ్టా క్లాస్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేయలేము వీటికి కూడా అలాగైతే మనము క్రియేట్ చేయడం కాదు ఓకే మనం చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ మనం కాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మీకు ఇంకా ఒక పాయింట్ మీకు క్లియర్ కదా ఈ పాయింట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రిమూవ్ చేసి జస్ట్ కమెంట్స్లో పెట్టేస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం మెథడ్ అయితే కాల్ చేస్తాం మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి వీటిలో మీకు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయిన పబ్లిక్ వైడ్ పబ్లిక్ వైడ్ పబ్లిక్ వైడ్ అబ్స్ట్రాక్ పబ్లిక్ వైడ్ అబ్స్ట్రాక్ వైడ్ ఎం త్రీ సో మీరు ఈ విధంగా ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఏం చేస్తున్నట్టు కంపైలర్ అనేది మీకు సారీ సో మీకు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా కంపైలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఎం వన్కి ఎం టూకి తీసుకోవడం అయితే జరిగిపోతుంది ఓకే మీరు ఓవర్ రైడ్ చేసినప్పుడు చూడండి మీకు ఏం వస్తుంది ఇక్కడ పబ్లిక్ రావాలి బై డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉందని చెప్పేసి మీకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వస్తే మీకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఓకే అండ్ మీకు మీకు ఓవర్ రైడ్ ఎలా ఉండాలి స్కోప్ మనము ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు కానీ వాటి స్కోప్ అనేది డిక్రీస్ చేసుకోవాలి ఆ పాయింట్ అయితే మీకు గుర్తుండాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు ఏమేమి చేసామంటే చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఇక్కడ ఈ మెథడ్ కూడా ఓవర్ రైడ్ చేసేది మన చైల్డ్ క్లాస్లో అన్ని మెథడ్స్ అయితే ఓవర్ రైడ్ చేయాలి ఓకే మీకు ఇంకో ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను చూడండి అన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను నేను ఇంటర్ఫేస్లో ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను గమనించాలి మీరు సో ఇది ఒక క్లాస్ కదా సో మనం క్లాస్కి క్లాస్కి రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేస్తాం సో మనం అదే కాకుండా మనము ఇంటర్ఫేస్కి ఇంటర్ఫేస్ కూడా రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేసి అలాగే చూపిస్తాను చూడండి నా దగ్గర ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ ఉందనుకోండి ఇంటర్ఫేస్ నా
ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్కి అయితే ఇంప్లిమెంట్స్ కాన్సెప్ట్కి అయితే వెళ్తారు ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్కి చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్టెన్స్ కీబోర్డ్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంది అలాగే చేసి చూపిస్తాను చూడండి జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చెప్తున్నాను సో ఎక్స్టెన్స్ ఐ వన్ ఓకే చూడండి ఎక్స్టెన్స్ ఐ వన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఇంటర్ఫేస్ని మ్యాచ్ చేయాలి ఇంటర్ఫేస్కి క్లాస్కి ఇంటర్ఫేస్కి రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేయాలని అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ కోవాలి అలాంటి టైంలో మనం ఇంప్లిమెంట్స్ కోవాలి ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ టూ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టూ మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి చూడండి గమనించండి టూ మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి ఎం వన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి ఎం టూని మనము చైల్డ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ కీబోర్డ్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు ఎక్స్టెన్స్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇంటర్ఫేస్కి ఇంటర్ఫేస్కి రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేసేప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ చేయాలి సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు క్లాస్ ఉంది కదా క్లాస్కి ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసేప్పుడు మనము ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒక పాయింట్ ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మనం ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అప్స్టాక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు ఎక్కువ అని చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే నా దగ్గర టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకవేళ టూ క్లాసెస్ ఉంది ఓకే ఏ క్లాస్ ఉంది నా దగ్గర బి క్లాస్ ఉంది ఓకే ఏ క్లాస్ ఉంది నా దగ్గర బి క్లాస్ ఉంది ఇంకో క్లాస్ ఉంది సి క్లాస్ ఉంది సో ఏ క్లాస్లో దాని ఓన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అవునా కదా బి క్లాస్లో దాని ఓన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అవునా కదా ఈ రెండు ఈ రెండు క్లాసెస్ని మనం సి క్లాస్ సి క్లాస్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ విధంగా సి క్లాస్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఓకే సి క్లాస్కి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా చూడండి గమనించండి ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇవన్నీ క్లాసెస్ అనుకోండి గమనించండి జస్ట్ అబ్జర్వ్ సో ఇది క్లాస్ ఇది క్లాస్ ఇది క్లాస్ మూడు క్లాసులే సో మనము ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ని సి క్లాస్ అని చేయాలనుకుంటున్నాం అలా ఎలా చేస్తాము సి ఎక్స్టెన్స్ సి ఎక్స్టెన్స్ ఏ కమ బి చేస్తాం కదా అవునా కదా ఏ కమ బి చేయాలనుకుంటాం బట్ ఇది మనకి పాజిబుల్ అవ్వదు ఎందుకు పాజిబుల్ అవ్వ చెప్పండి ఇది ఎందుకు పాజిబుల్ అవ్వ చెప్పండి ఇది మనకి పాజిబుల్ అవుతుంది ఇది మనకి మనకి ఇది పాజిబుల్ అవుతుంది ఎందుకు చెప్పండి మనకి మనకి జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాసెస్కి అయితే సపోర్ట్ చేయదు మనకి జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే క్లాసెస్కి సపోర్ట్ చేయదు బట్ మనం సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్లో అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే అందుకే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎక్కువ రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఓకే అది ఎలాగని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీ నా దగ్గర ఇప్పుడు టూ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి ఇంటర్ఫేస్ ఐ వన్ ఉంది ఇంటర్ఫేస్ ఐ టూ ఉంది ఇంటర్ఫేస్ ఐ వన్ ఉంది ఇంటర్ఫేస్ ఐ టూ ఉంది నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది క్లాస్ టైం ఫర్ సపోజ్ ఏ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఏకి అట్ ఎ టైం వచ్చేసి టూ నసం చేస్తాను ఓకే అది ఎలాగంటే మనము ఏ ఏ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంప్లిమె అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ వన్ కామా ఐ వన్ కామా ఐ టూ ఐ వన్ కామా ఐ టూ ఇలా చేయడం వల్ల ఏమంటే మనకి ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో ఏముంది టోటల్గా టూ ఇంటర్ఫేసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఇలా చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మనము మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అచీవ్ చేసుకున్నామని చెప్పచ్చు అవునా కదా మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా అచీవ్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఐ వన్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఐ టూ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ని మనము ఏకి అసైన్ చేస్తాం అంటే చైల్డ్ క్లాస్కి అసైన్ చేసాం అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసామంటే మనము మల్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అది అలాగే మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇది ఈ సినిమాలో మనకి ఇది అయితే పాజిబుల్ అవ్వదు ఈ సినిమాలో మనకి ఇది పాజిబుల్ అవ్వదు చూడండి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఫర్ క్లాసెస్ బట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే నేను ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే చూడండి ఇక్కడ గమనించాలి మెథడ్స్ కూడా మీరు సేమ్గానే తీసుకోవచ్చు ఓకే మీకు ఎటువంటి యాంబిటీ ఎర్ర రాదు ఎందుకంటే మరి చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మీకు ఎటువంటి యాంబిటీ రాదు మీరు ఇప్పుడు నేను యాక్షన్స్ చేస్తాను సో చూసి చూడండి నా దగ్గర ఐ వన్ ఉంది ఐ టూ ఉంది ఐ వన్ ఐ ఐ వన్లో దాని దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఐ టూలో దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు ఈ రెండు ఇంటర్ఫేస్ని నేను క్లాస్కి రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేయాలనుకుంటున్నా అది ఎలా చేస్తాం మనము ఇంప్లిమెంట్స్ కి కూడా చేసి
इंटरफेस की मैं आबजेक्ट क्रिएट चेयर का मैं चैल्ड क्लास के आबजेक्ट क्रिएटे चूँ सिंपल एग्जापल चूँ मैं यूटे आबजेक्ट क्रिएट क्रिएट मेन डाट मेन डाट एम वन क्या एम वन इन चपंडी ये मेथड कल अवतना चपंडी मैं चैल्ड क्लास के आबजेक्ट क्रिएट चैल्ड क्लास चैल्ड क्लास में मैं एम वन का मन की इकड़े इकटे वेल का ओके इकटे वेल का अवना इकटे वेल का एंटे मन भी इवेंट अब्सटाक मेथड्स इधे अब्सटाक मेथड्स वीट 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 मैं इंप्लीमेंट चैल्ड क्लास में इंप्लीमेंट चैल्ड क्लास में इंप्लीमेंट सो मेथड नेम रूम सेम का चैल्ड क्लास में इंप्लीमेंट सो इपड़े मैं एम मेन डाट एम वन का मन चैल्ड क्लास में मेथड वे एग्जिक्यूट मन की इलांट सिमा सिनारी मन की कंपेर एट्ठी ऐंबिट प्रॉब्लम का अंक मैं मन की जावा क्लास यूज मल्टपल इनहेटेंस अचीव से मन को कंपेर ऐंबिट इलांट सिनारी कंपेर ऐंबिट बट मैं इंटरफेस यूजा मन मल्टपल इनहेटेंस अचीव से कंपेर के एट्ठी प्रॉब्लम अतं मैं चैल्ड क्लास में इंप्लीमेंट सो आ मेथड वे का मन की पासीबिटी अत ओके अप टू नौ अप टू नो यू हाव एनी डाउट लट मी नो इन कमेंट सैशन में डाउट्स कमेंट सैशन में मेन वीडियो नच्चे लाइक मैं झाला सब्सक्रैब् चुस्को इंको टापिक चुनौती इप्ड मन को मेथड्स वर को डिस्कसा कहीं इप्ड वर को ओनली ओनली अब्सटाक मेथड्स डिस्कस मन की इंका स्टाटिक मेथड्स उठाई डिफाल मेथड्स उठाई प्रवेट मेथड्स उठाई वाटी चुपाना चुपाना ओके अभी वैसे चुप्त कंफ्यूज अवतर आने सो ने मेथड्स अलागे उ सो ई विधा मनमेत अचीव चुस्क मैं अचीव चुस्क मल्टपल इनहेटेंस मन अचीव चुस्क मेरे फर् एग्जापल मे दर इंको ई थ्री उ फर् फर् एग्जापल से रियल टाइम में मेकिंग ई थ्री अने मेथड एम टू उम टू उसे ई थ्री इंप्लीमेंटी इंप्लीमेंट अंत मल्टपल इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटारो मेरे खचिता दाने से ओवर रेट चाहिए अंत मैं पाइंटे पाइंटे गुर्तार एन नंबर आफ् इंटरफेस अभी इंप्लीमेंट क्लास की इंप्लीमेंटे ओके पाइंटे रिमंबर से फर् सपोज ना दर क्लास क्लास ए क्लास ए क्लास ए नीन वे क्लास एचे नीन इन इंटरफेस इंप्लीमेंट इंटरफेस इंप्लीमेंट फर् एग्जापल ई थ्री इंप्लीमेंट वैंने कंपेर चुप्पी क्लास आ क्लास में इंप्लीमेंट ई थ्री इंटरफेस खचिता दाने से आ मेथड ने इक प्रापर का इंप्लीमेंटे चेयर कॉपर का इंप्लीमेंटे वाले क्लास ना लाजि तेदी आ क्लास अब क्लास में अब्सा क्लास का चेंज के अब्सा क्लास का चेंज सो ई विधा अब क्लास में मनमेंटे अब्सा क्लास का चुस्कने अवना कदा इनके अब्सा क्लास का चुस्कना नीन प्रापर का इंप्लीमेंटे ना की एम थ्री अंत ये मेथड एम थ्री उदो दाने इंप्लीमेंट दिन सीनारी में मैं ये फर् एग्जापल चूँ ना क्लारी चुप चूँ सो मे दर इंटरफेस उगर और इंटरफेस 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 मेथड उ मेथड आ मेथड ने आ मेथड ने चैल्ड क्लास इंप्लीमेंट चुनाव फर् एग्जापल विधा चैल्ड क्लास इंप्लीमेंट चाहे बट चैल्ड क्लास में आ मेथड ने इंप्लीमेंटो फर् एग्जापल से एन नंबर आफ् मेथड्स उड़ा कदा सो एन नंबर आफ् मेथड्स उड़ा सो ना की मेथड्स ने इंप्लीमेंटन चैल्ड क्लास मेथड के मेथड इंप्लीमेंटो सो फर् एग्जापल चूँ पब्लिक पब्लिक वाइड पब्लिक वाइड एम फोर यह मेथड ना इंप्लीमेंट बट एम फाइव ने ना इंप्लीमें चुप्ली बट मन 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 का मन की एक्त इंटरफेस एनी मेथड्स होते हो अब्सा मेथड्स अभी मेथड्स मैं चैल्ड क्लास इंप्लीमेंट कंपलसरी चेयले सीनारी आ क्लास में आ क्लास में अब्सा क्लास का मेरे चेंजेस पासीबिटी उच्च यह विधा अब्सटाक आ क्लास में चेंज इन अब्सटा क्लास में ओन मेथड प्रापर का ओवर रेडेस बट इंको मेथड एम फो दिन चेयर अब क्लास में दिन इंप्लीमेंट मल्ल अला क्लास की क्लास के रिश्शनशिप मैच एक्सटेन की यूज क्लास की क्लास की चूँ एक्सटेन ये एक्सटेन ये चेस्टर सो इदे इतो क्लास क्लास ने मल्ल इंप्लीमेंट प्रापर इंप्लीमेंट इन मेन मेथड मिस मन की एम फाइव अभी मिस कदा पब्लिक पब्लिक वाइड एम फाइव मिस दाने इंप्लीमेंट चूँ पब्लिक वाइड एम फाइव एम फाइव ने इंप्लीमेंट कंपेजन अच्छे राके कंपेजन रा चूँ गम अभी मेथड्स ने ओवर चाहिए चूँ चूँ एम वन एम वन एम वन एम वनटे मेथड मैं प्रापर ओवर सेम अदे विधा एम टू ओवर ओवर सो अदे विधा 
मन की एम फोर एम फोर मैं एक् इंप्लीमेंटा ये क्लास में इंप्लीमेंटा बट इंको मेथड मैं प्रापर का इंप्लीमेंट से आइन मैं क्लास खचित मैं अब्सट्रा क्लास का चेंज चेयर ओके मन वेरे आपशन ले खचित टू टू मेथड्स उ कू मेथड्स में खचित इंप्लीमेंट से इंप्लीमेंट सीना आ क्लास में अब्सट्रा का मार्च कुछ अब्सट्रा क्लास में मैं चाहे मल्ल तिगे और क्लास के अच्छे एक्सटेंड से मैं आ क्लास इंप्लीमेंटे गमन पाइंट वे अभी रिश्शनशिप यूजेपे सिंपल एग्जापल चपेस चूँ इक इत क्लास सो क्लास सारी क्लास क्लास अब तरह इंटरफेस इंटरफेस आ तरह एम मल्ल क्लास इंटरफेस आधा वस्तु फस्ट रूम चपेस चूँक क्लास ए ओके इकडे क्लास बी उ ओके इकडे ना इंटरफेस इंटरफेस की चुदा इंटरफेस 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 सेम अदे विधा मन के क्लास इंटरफेस उदा सो इकेंटे नीन इदो इंटरफेस इद इंटरफेस क्लास सो ई अंत मेरे इंटरफेस ओके ई अंत इंटरफेस नार्मल एबी अंत क्लास ओके इपूँ चलिए वीट मध्य रिश्शन इप्ड ए अने क्लास ए अने क्लास बी अने क्लास इस क्लास बी अने क्लास वीट मध्य रिश्शनशिप मैं मैं चेयर मैं बै यूजिंग बै यूजिंग एक्सटेंस की वर्ड यूज मैं यूज रिश्शनशिप अच्छी चुस्क कदा एक्सटेंस एक्सटेंस यूज मैं अच्छी चुस्क ई वन ई टू एंटी रूम इंटरफेस रिट मध्य मैं रिश्शनशिप मैच मल्ल एक्सटेंस की वर्ड यूज एक्सटेंस यूज अवना कदा एक्सटेंस यूज सो इन दर उ ई वन अनेक इंटरफेस ए अने क्लास रिट मध्य रिश्शनशिप मैच अब अब यूजी अब यूजे इंप्लीमेंट का इंप्लीमेंट्स की वो यूजी चूँ इंप्लीमेंट्स यूजी इपू फ मनमेंटे अनेटे कंक्लूजन अंत कुछ कांप्लीकेशन का वे एला चूँ ना दर क्लास ए क्लास ए सो ये इंको क्लास ने एक्सटेंड चेयर इंको क्लास 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 चेयर मन को का क्लास क्लास की मन एंटे एक्सटेंस यूज सो वे नीन एक्सटेंस बी एंड बी एंड इप्ड ना बी क्लास की कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट अब मन इंप्लीमेंट्स के अच्छे वेल अवना क्या इंप्लीमेंट्स के सो मन इंप्लीमेंट्स की वर्ड यूज इंप्लीमेंट्स ई वन काम ई टू ई वन काम ई टू इधी मैं क्लास की इंटरफेस मैं एला चूस मन के आलरे मैं इंटरफेस की इंटरफेस के चलो चूसा कम इंटरफेस की इंटरफेस फर् एग्जापल ई वन ई वन ई टू सो आइम ई वन एक्सटेंस ई टू ई वन एक्सटे ई टू मैं आलरे मैं चूसा का चपेट मे अंत क्लारी चूस इनका प्रोग्रमेट चूस मैं एम चाहूँ चूँ क्लास की इत मेन क्लास ये क्लास मध्य रिश्शन चेयरेंटे मैं एक्सटेंस की वोड़े यूजा क्लास की इंटरफेस मध्य मैं चेयरेंटे मैं इंप्लीमेंट्स की यूजा सो अदे विधि मन इंटरफेस की इंटरफेस की चेयरेंटे मन अद सेम वे मैं इंप्लीमेंट्स यूज मन इंटरफेस इंटरफेस के अच्छे चाहिए इंटरफेस इंटरफेस की मनमेत चाहिए मनमेत आबजेक्ट क्रिएट चेयर वेट वेट की आफ्टर क्लास का आबजेक्ट क्रिएट चयू इंटरफेस की आबजेक्ट क्रिएट चयू ओके कांसप्टे क्लियर ओके डे कमेंट्स में मेन ओके मनमें इन वेस्ट मन कुछ ओके सो नहीं रिमूवे वेरे एग्जापल वेरे वेरे पाइंट नहीं डिस्कस वेरे पाइंट मन डिस्कसा ओके सो इंटरफेस मन दर मेन उदा सो इन टापिक वे नीन वेरे बुक्स चूँ इंट इंट ईजल टू टेन इंट ईजल टू टेन इकड़े रात गमन पब्लिक स्टाटि फैनल युग पैन अभी कंपैल आटोमेट युग पैन कंप आटोमेट दी पब्लिक पब्लिक अब्सटाक आटोमेटे इप्ड चूँ इलाकेंटे फैनल की वर्ड वन डिक्लेर्सर दिन वालू ने री इनलते चयकूद फर् एग्जापल चूँ नीन वालू ने चेंज चेयर ट्रई चुना फर् एग्जापल वालू ने ट्रई चेयर चेंज अभी अला चूपे सब क्लास चूपी मैं अला चेयरि रिश्शनशिप इंप्लीमेंट्स अभी वन चाहूँ मैं इंप्लीमेंट्स इकट्ते मन की अब्सटाक मेथड में अब्सटाक मेथड इक मन प्रापर का इंप्लीमेंटी यह विधा इंप्लीमेंट यूज मनमेत मेन मेथड से क्रिएट चुस्को कदा मनमेत मेन मेथड अच्छे क्रिएट विधा मेन मेथड क्रिएट चेल्ली क्लास यूज मन आबजेक्ट क्रिएट सो ई विधा चुस्कोनी एम डाट एम डाट मैं मेथड का एम वन का एम वन का एम वन इन कालो इक कालो चेल्ड का कालो अवना कदा सो 
మెయిన్ క్లాస్లో మన కాలేజ్ అని రెఫరెన్స్ కోసం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను ఈ వేరుబుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ వేరుబుల్ ఆ వేరుబుల్ని నేను యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అదేం వేరుబుల్ ఇప్పుడు ఇది ఏం వేరుబుల్ స్టాటిక్ వేరుబుల్ అవునా కదా స్టాటిక్ వేరుబుల్ సో స్టాటిక్ వేరుబుల్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే బై యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి మనము మనము గెట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనము ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసినా కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు నేనేం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ కదా ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఐ సో ఇలా ట్రై చేయండి ఐ వన్ ఐ వన్ డాట్ ఐ ఓకే ఈ విధంగా మీరు గెట్ చేసిన పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది మీకు లేదు అంటే ఇంకో ఇంకో వేలు ట్రై చేసి చూస్తాం చూడండి ఇంకో వేలో ట్రై చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఎలాగనేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నేను సింపుల్గా ఐ ఇస్తాను చూడండి ఐ ఇస్తాను ఐ ఇచ్చినా కూడా మీకు వస్తుంది వస్తుంది నాకు ఎందుకని చెప్పండి ఇది మనము పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేసాం పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ మ్యాచ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనము పేరెంట్ నుండి వేరే కూడా యాక్సెస్ చేసిన పాజిబుల్ ఉంటుంది ఇది ఆల్రెడీ స్టార్టింగే కాబట్టి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మీరు అవుట్పుట్ చూడండి ఏం వస్తుంది మీకు సో అవుట్పుట్ అయితే మీకు ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నేను మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అనేసి మా సమ్ వాల్యూ మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ మీకు ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది చూడండి సో నేను ఐ వాల్యూని కొంచెం వాల్యూ మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేశాను ఇప్పుడు రన్ చేసి ఇస్తాను చూడండి మీకు పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనల్ అయితే మీరు మాడిఫై చేయకూడదు ఓకే ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ ఐ వన్ కెనాట్ బీ అసైన్డ్ ఓకే మీరైతే రీఇన్స్లెస్ అయితే చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు ఫైనల్ అంటే దాని వాల్యూ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే కంపెనీ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ కానీ తీసుకోండి లేదంటే మీకు పై వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా పై వాల్యూ ఫ్లోట్ పై వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా మీకు ఈ విధంగా మీకు పై వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆ వాల్యూస్ మీరు అయితే చేంజ్ చేసుకుంటారా మరి చేంజ్ చేసుకోరు కదా వన్ సెకండ్ క్యాస్ట్ ఎఫ్ ఇవ్వాలి మనాడు సో ఈ విధంగా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైంలో పై వాల్యూ ఉంటుంది ఈ పై వాల్యూని మీరు చేంజ్ చేసుకున్న పాసిబిలిటీ ఉంటుందా మీరు సబ్ క్లాసెస్లో చేంజ్ అయ్యే వన్స్ దాని వాల్యూ ఇచ్చేసారంటే మీరు ఆ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చే ఏం చేస్తానంటే కంపెనీ నేమ్ ఇస్తా సో కంపెనీ నేమ్ అని ఇస్తాను కదా దీని వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ నాకు ఈ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ చైల్డ్ క్లాస్లో అది ఎవరు చేంజ్ అయ్యాలని పాసిబుల్ లేదు చూడండి ఈ విధంగా వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ ఈ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ఓకే చైల్డ్ క్లాస్ ఎవరు ఆ వాల్యూని ఇంకా చేంజ్ చేసే చేంజ్ చేయడానికి పాజిబుల్ లేదు అలాంటి సినిమాలు మీరు అయితే ఫైనల్ అయితే యూజ్ చేస్తారు మీరు ఇచ్చిన యూపీ నేమ్ అవుతుందంటే మీకు మీకు కంపేర్లు కానీ ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్గా అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మీకు రియల్ టైంలో యూజ్ అయి యూజ్ అవుతారు సో మీరు ఇంకొక 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 పాయింట్ అడతారు మనకి ఇంటర్ఫేసెస్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయని అడతారు మనకు అప్స్టా క్లాసులు గమనించారు కదా అప్స్టా క్లాసులో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా బట్ ఇంటర్ఫేస్లో మనకి కన్స్ట్రక్టర్స్ అయితే ఉండవు ఎందుకు ఉండవు అంటే దాని మీనింగ్ ఇదే మీకు ఆల్ వాల్యూస్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్షులైజ్ అయితే అయిపోతాయి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు తీసుకుంటారో అప్పుడు ప్రాపర్గా ఇన్షులైజ్ అయితే చేయాలి సో మీరు అయితే కన్స్ట్రక్టర్ అయితే క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇస్తున్నాను చూడండి మీకు ఇంటర్ఫేస్లో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేయడం కాదు సో నాది ఇది ఒక ఇంటర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నాకు ఇంకా ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయడానికి సారీ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి వెంటనే చూడండి నాకు ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేసెస్ కెనాట్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఉండవు అని చెప్తాను ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వాల్యూస్ అనేది ప్రాపర్గా ఇన్ఫ్లెస్ చేస్తాం సో అందువల్ల మనకు కన్స్ట్రక్టర్స్ అయితే పని లేదు ఇక్కడ అందుకే మనకి ఇంటర్ఫేసెస్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ అయితే క్రియేట్ చేయకూడదు అని దాని మీద ఓకే ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్ ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న చిన్న వాటిలో చూసుకున్నాం ఇంకా జావా ఎయిట్ నుంచి నైన్ నుంచి ఏమేమైనా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇస్తాను చూడండి దానికంటే ముందు కంపలేషన్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఎటువంటి కంపలేషన్ సరితే ఏం లేవు సో జావా ఎయిట్లో ఏం చేశారంటే వీళ్ళు జావా ఎయిట్ నుంచి ఏం చేశారంటే మనకి ఒక క్లాస్లో మనకు ఒక క్లాస్లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు సేమ్ అట్ ది సేమ్ టైం డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఓకే డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నారు ఓకే అది ఎందుకు ఏంటంటే నేను చెప్తాను చూడండి నేను ఒక మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను విత్ బాడీ విత్ బాడీ ఓకే నాట్ అబ్స్ట్రాక్ మెథడ్స్ కాదు ఇది బాడీతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చే నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక మెథడ్
Java compiler. You can see the default one point eight one point eight one point seven and try just Okay, you put one ten compilation is the one ten compilation errors. So the conclusion is we can able to achieve hundred percent abstractionness in interfaces up to one point seven version only from one point eight version onwards interface has been changed means they introduced some new methods so that methods we call as a one is the default method one one more one more thing is the static method choose like that 1.8 version in jay miku e kind of methods say the miku allow chasan 1.9 low jesse miku private methods say the allow chasan in chapter okay okay we are coming together and what's not a change is a immediate on a compilation service at the which is a so my meaning i want to 1.7 work proper down the 1.8 in jay monkey if you just say the allow chaser okay सेव चेसे इपुछ यह मानिके 20 compilation सेथे रावु तो यंदु क्रिये चेसे रहांटे for example मेरु already 3 methods नी मेरु क्रिये चेसे रहांगा मेरु some methods नहीं थे क्रिये चेसे but in real in real time मेरु 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 some versions नहीं हो का simple methods नहीं थे मेरु को create challenge चप्तना रहांटे दानी child class ले implement चेए गुड़ुदा � सिंपल का मैं को के एग्जाम्पल चेस सिप्स नहीं इन्दु को उतना नहीं सी आप इधर के इन्दु को सिलेंटर डिस्ट्रेस रहने चप्पन छोड़ी सो फॉर एग्जाम्पल से मिल गया ये नहीं मैं तो सुना ही पुरे प्रश्न की यम्मन मैं तो डूं दी वन ही डिफ़ॉल्ट मैं तो इसका दे यम्मन डूं दी यम टू डूं दी यम थ्री डूं दी � रियल टाइम में बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट करते हैं अब तो ना देख रहा होगा इंटरफेस आई वन अनेक दिन दी है ओके आदि अकड़ा क्लिक में डोतने दी चाइल्ड क्लास क्लिक में डोतने दी मैं कि रियल टाइम लोग तो नंदे इंटरफेस नहीं यह नंबर ऑफ क्लासेस लो यूज़ किया सुनता हूँ फॉर एग्जांपल से ये बी सी इंटरफेस लो आई हैव ओनली थ्री अपस्टैक मेथड्स नहीं सो ये थ्री अपस्टैक मेथड्स नहीं यानि चाइल्ड क्लास लो इंप्लीमेंट चेस इंटर यानि क्लास ये क्लास लो इंप्लीमेंट चेस टाइप बट इन रियल टाइम पर ना के मोड में उन्हें वो का रिक्वायरमेंट होता है रियल टाइम लोग रिक्वायरमेंट होता है लोग मेथड नियाद � रियल टाइम लोग चीज़ अनकोण लगवाएगा। वो को मेथड नहीं आठ चीज़ अनकोण ना। वन न्यू मेथड आठ चीज़ अनकोण ना। ओके नहीं जस्ट नहीं टेक रहा। वो को मेथड आठ चीज़ ना। वन मोन मेथड आठ चीज़ ऐसा करा। आप लोग यहाँ तो जब अपनी वेंटर ना इमीडिएट का माने कि चेली क्लासेस होने टेक रहा। चेली क्लासेस लेते टाइम एक एफेक्ट होता है ना टेंट अन्य क्लास लो मलिक चेंज चली इकट चेंज चली ए क्लास लो चेंज चली बी क्लास लो सी क्लास लो डी क्लास लो अन्य क्लो ये 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 क्लास लेते दाने मेरे इंप्लीमेंट से सरो अन्य क्लासेस लो मेरो इंप्लीमेंट चेया सोल्ट होंगे अंधे का मान के जाओ 1.8 वर्षन लो इच्छा जैसे मान के हम चल रहे default method सोच रहे हैं एंटी default method सो आधे विधान का static method सोच रहे हैं introduce है सर तो ये method से गाड़ी मेरी use है सर एंटे एंटी default method से गाड़ी static method से गाड़ी use है सर एंटे मेरे चाइल्ड क्लासेस लो mandatory का implement चेस ना पने लेते हो असल implement चेस ना पने लेते हैं चप्पन आरो तो आंधी वाले मान के जाओ 1.8 वर्षन निचे ये method से ते मान को चाहिए ओके simple का मेरी interface से changes को लिए but चाइल्ड क्लास में क्या twenty impact लेते हैं ज़्यादा Indonesia so class B लो इपड़े नोड़ाई मनेको total का 3 methods नी overhead proper का चेहिए सर up to now everything is clear okay नी नी पुड़ें चासन नेंटे उनको को method नी add चेसकुन ना okay आप ना future लो एक requirement होचिन उनको new method नी add चेसको ले आँचे पन आ method नी मोची सी just version आने सी आन कुन्टुन ना version method नी add चेसन so save चेसे interface लो simple का name change चेसे save चेसे over came inform चेकुन ये बी क्लास वाला एफेक्ट है ना, तो इलाज मान के रियल टाइम एफेक्ट आउट करने ये इन चप्पन ने टेट विलु मेथड सेटे इंट्रोड्यूस है सर, फ्रॉम जावा वर्शन 1.8 निचे कोनी मेथड सेटे इंट्रोड्यूस है सर, दांत फर्स्ट मेथड जैसे ही डिफ़ॉल्ट मेथड, ओके डिफ़ॉल्ट मेथड, डिफ़ॉल्ट वाइड, सो निन तो नीन लगती है इसको ना कमेंट नहीं लगती है इसको ना ना कि लगती है इसको ना मिक्चे इली क्लास लगना इम्पैक्ट है ना चोंडी मिक्चे इली क्लास नो इम्पैक्ट सो मिक्चे इली क्लास नो इम्पैक्ट मानूँ मिक्चे इली क्लास वो वो रेट चेस ना पढ़े इन लेते तो सर तो मान के रियल मान आम देखे मान के जैसे ना 
సో ఇదే విధంగా మీకు అయితే స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ అయితే వచ్చిన చూడండి సో మీకు సింపుల్గా మీకు చూపించడానికి వచ్చేసాను చూడండి ఈ విధంగా మీకు స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ డిఫోల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తారు సో మరి ఆ మెథడ్స్ మీరు ఎలా కాల్ చేస్తారు చెప్పండి ఆ మెథడ్స్ మీరు ఎలా కాల్ చేయాలి సో మనం అయితే నార్మల్గా మనము వన్ సెకండ్ మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటాము మనము చైల్డ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని యొక్క రెఫరెన్స్తో మనం కాల్ చేస్తాం నార్మల్గా అయితే కదా చూడండి ఎలా చేస్తాను గమనించాలి మీరు నార్మల్గా చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి నేనేం చేస్తానంటే మెయిన్ డాట్ మెయిన్ డాట్ ఎం వన్ ఎం వన్ కాల్ చేస్తాను మెయిన్ డాట్ ఎం వన్ కాల్ చేస్తాను మెయిన్ డాట్ ఎం వన్ ఎందుకంటే మనం ఓవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాల్ అయిపోతుంది మనకి ఓవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడైతే కాల్ అయిపోతుంది చూడండి ఎప్పుడైతే నేను ఇది కాల్ చేస్తానో ఇమీడియట్గా వెళ్ళేసి ఇక్కడ కాల్ అయిపోతుంది ఎం వన్ కాల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎం టూ ఎం టూ పెట్టా అంటే ఎం టీ మెయిన్ డాట్ ఎం టూ అంటే ఎం టూ మెయిన్ డాట్ ఎం త్రీ అంటే ఎం త్రీ బట్ మన ఇంటెన్షన్ ఏమంటే మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా మెథడ్స్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలి అదేవిధంగా స్టాటిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలి సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ని అలా కాల్ చేసుకోవచ్చు మనము ఏదైతే నేమ్ ఉంటుందో ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఉంటుందో ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ యూస్ చేస్తే మనం ఈజీగా కాల్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ డాట్ కాల్ మీ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ డాట్ కాల్ మీ అనేది అయితే మనం కాల్ చేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా కాల్ చేసుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము డిఫాల్ట్ మెథడ్ మెథడ్స్ కూడా కాల్ చేయాలి అది ఎలా కాల్ చేస్తాం చూడండి మనం ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్తో మనం చేయడానికి చూస్తాం చూడండి సో మనం ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు కాల్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి మనకి చైల్డ్ క్లాస్లో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అయితే జరగలేదు చూడండి ఈ విధంగా మనం అయితే చైల్డ్ క్లాస్ ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ లేదు ఫ్రమ్ జావా వర్షన్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ వర్షన్ ఆన్ వర్డ్స్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అని స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో అదేవిధంగా వన్ పాయింట్ నైన్ నుంచి ఏం చేశారని చెప్తున్నారంటే ప్రైవేట్ మెథడ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు చూద్దాం అది ఏంటని చూద్దాం ప్రైవేట్ వైడ్ ప్రింట్ మీద పెడుతున్నాను నేను సింపుల్గా ప్రింట్ మీద పెట్టాను సో నాకు ఎందుకు చెప్పండి కంపెనీషన్ ఇస్తే వస్తున్నాయి నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసే వస్తున్న వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ యూజ్ చేస్తున్నా నేను వన్ పాయింట్ నైన్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు చూడండి రిమూవ్ ఇన్వాలిడ్ మాడిఫైస్ మనకి మాడిఫైస్ అనేది రిమూవ్ చేయండి మాడిఫైస్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ సో మీరు మీరు ఎవరైనా వన్ పాయింట్ నైన్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తుంటే ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి మీ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ అలవ్ అవుతుందో లేదు చూడండి నేను ఎప్పుడైతే వన్ పాయింట్ వర్షన్ వన్ పాయింట్ నైన్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అప్పుడైతే మీకు అయితే చేసి చూపిస్తాను ప్రైవేట్ మెథడ్స్ని ఎలా అలా చేయొచ్చు ఎలా కాల్ చేసుకొని చేయి ఓకే మనం ఇలాగే మనం ఎలాగ కాల్ చేసిన వర్షన్ అనేది సేమ్ అదే విధంగా మనం అయితే కాల్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ డాట్ మెయిన్ డేట్ పెట్టేసి ప్రైవేట్ మెథడ్స్ అయితే కాల్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం యూజ్ చేసే వర్షన్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో మనం ఈ విధంగా ప్రైవేట్ మెథడ్స్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో మనకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ నుంచి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు వన్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ని మనం అలో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే అచీవ్ చేసుకోవాలమా చూడండి అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ మీకు ఎనేబుల్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పొచ్చు సో మీకు ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ వర్షన్ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి గమనించండి ఇక్కడి నుంచి గమనించండి ఇవేంటివి మెథడ్స్ విత్ బాడీ అవునా కదా మెథడ్స్ విత్ బాడీ మెథడ్స్ విత్ బాడీ మెథడ్స్ విత్ బాడీ అంటే అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది హైట్ చేయట్లే మనం హైట్ చేయట్లా సో మనం ఈ సినిమా ఏం చెప్తుంటే వీ కాంట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షనల్స్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షనల్స్ అని చెప్పాలి సో మీకు ఈ డెఫినేషన్ ఎప్పుడు దాకా అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షనల్స్ ఇన్ జావా అప్ టు అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ అని చెప్పండి ఓకే అప్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ వర్షన్ అని చెప్పచ్చు సో ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ ఆన్ వర్డ్స్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు అచీవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్స్ట్రాక్షనల్స్ వై బికాస్ మీన్స్ ఈ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ ఆన్ వర్డ్స్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఆన్ వర్డ్స్ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అని చెప్పండి ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు గుర్తుండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు వాటి మనం ఏమో డిస్కస్ చేస్తాము ఒకసారి చూస్తాము ఏం పాయింట్స్ ఏమైనా మిస్ అయితే మనం వాటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నోట్స్క
సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఎక్స్టెన్స్ అనేది మన ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ని అలా ఈ మ్యాచెస్ రిలేషన్స్ చేసామంటే ఎక్స్టెన్స్ ఈ ఈ కీవర్డ్ యూస్ చేసి చేసాం సో మీకు ఇంకో కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంటుంది ట్యాగ్ ఆర్ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు ట్యాగ్ ఆర్ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏం లేదండి మీ దగ్గర ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ట్యాగ్ ఆర్ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా మీ దగ్గర ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఏమంటారంటే నేను ట్యాగ్ ఆర్ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఎందుకు అలా అంటాం చెప్పండి ఇంటర్ఫేస్లో ఏమీ లేదు మీ దగ్గర ఎటువంటి మెంబర్స్ లేవు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే ట్యాగ్ ఆర్ మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు మనకి రియల్ టైంలో వచ్చేసి రన్నబుల్ కానీ కలెక్షన్ సారీ సారీ సీరియ సీరియలైజబుల్ ఉంటుంది మనకి రియల్ టైంలో మనకి సీరియలైజబుల్ ఉంటుంది సో రియ సీరియలైజబుల్ యూస్ చేసి మనం దాన్ని ఏమో చెప్పొచ్చు అంటే అదొక మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సీరియలైజబుల్ అది చూపిస్తాను చూడండి ఏంటని మీకు సీరియలైజబుల్ అంటుంది దాంట్లో ఎటువంటి ఏమి ఉండవు అంట ఓకే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపిస్తాను ఏంటనేసి మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ కదా సో ఇంప్లిమెంట్స్ సీరియలైజబుల్ చేయండి మీరు సీరియలైజబుల్ ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇదొక ఇంటర్ఫేసే కదా అవునా కదా నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కదా ఇంటర్ఫేస్ ఇదొక ఇంటర్ఫేస్ అవునా కదా ఇంటర్ఫేస్ ఓకే ఇంటర్ఫేస్ ఏమైనా ఉందా మీకు ఏమీ లేదు అంటే ఎటువంటి బాడీ లాభ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు అంటే దీని మీనింగ్ ఏది ఇదొక మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆ ట్యాగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే మనము మెయిన్గా జేవీఎం అనేది దాని అది జేవీఎం అనేది రన్ టైంలో అది ఆ క్లాస్ని ఆ ఇంటర్ఫేస్ని యూస్ చేసి అది కొన్ని ఫంక్షన్ అంటే అయితే పర్ఫామ్ చేస్తుంది అందువల్ల అయితే మనం ఇది యూస్ చేసే పాజిటివ్ ఉంటుంది అంటే మీరు జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తారు అందులో ఎటువంటి ఇదేమీ లేకపోయినప్పుడు సో దాన్ని ఏమో చెప్పొచ్చు అంటే మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు అది ఎందుకు యూస్ చేస్తారు అంటే జేవీఎం అనేది కొన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అయితే యూస్ చేస్తుంటుంది ఓకే అది మీరు జస్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ అడతారు ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమి లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమి చెప్పొచ్చు అంటే మార్క్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పండి అది జేఎం అనేది కొన్ని ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి అయితే యూస్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అది దానికోసం అయితే క్రియేట్ చేస్తారు సో మీరు చూస్తారు కదా ఫ్రమ్ జావా వర్షన్ ఎయిట్ ఆన్ వర్డ్స్ డెఫినేషన్ మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్సాక్ట్ అనేది మనం అచీవ్ చేసుకోలేము కదా ఆ పాయింట్ సో వీ కెనాట్ ఇన్స్టెంటేట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేము సో ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెథడ్స్ మనకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు ఫుల్గా మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది పొందగలుగుతాం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి మనకు రావట్లేదు ఓకే అది చెప్పాను కదా స్టాటిక్ మెథడ్స్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ అయితే అలా ఉంది సో మెథడ్ విత్ బాడీ అయితే మనకు అలా చేస్తుంది ఓకే సో ఇంప్లిమెంట్స్ కీ కూడా యూస్ చేసి మనం క్లాసెస్కి ఇంటర్ఫేస్కి రిలేషన్షిప్ అయితే మ్యాచ్ చేసాము అది చూసాం మనము వైల్ ప్రొవైడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇఫ్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎనీ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ నీడ్స్ మెథడ్ ఎస్ పబ్లిక్ మీరు మీకు ఓవర్ హెడ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది కదా మీకు మీకు పేరెంట్ క్లాస్లో దాన్ని యాక్సెస్ మార్ఫ్ ఏమి ఉంటుంది పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వైడ్ ఎమ్ వన్ మీకు చైల్డ్ క్లాస్ ఓవర్ రైట్ చేసేప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం స్కోప్ అనేది రెడ్యూస్ చేయకూడదు స్కోప్ అనేది ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్కోప్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోకూడదు ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇది ఓకే అది ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదా ఇక్కడ ఇదేంటి ఇక్కడ దీనికి ఇండైరెక్ట్గా ఏముంది ఇక్కడ మీకు పబ్లిక్ అబ్స్టాక్ ఉంటుంది దీనికి ఇండైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్ పబ్లిక్ అబ్స్టాక్ మీరు ఎప్పుడైతే ఓవర్ రైట్ చేస్తారో వాటి స్కోప్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ ఉండదు ఎందుకంటే మనకి చైల్డ్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్ ఎలా ఉండాలంటే స్కోప్ అనేది రెడ్యూస్ చేయకూడదు ఓకే స్కోప్ అనేది ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు కానీ రెడ్యూస్ చేయకూడదు ఆ పాయింట్ కి వస్తుంది సో ఇది ఆల్రెడీ చూసారు మీరు డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ ఆప్స్టాక్ ఉంటుంది వేరుబుల్స్ మనం డిక్లేర్ చేసి ఏముంటుంది పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్ ఉంటుంది ఓకే ఫైనల్లో మీరు వన్స్ వాల్యూస్ అసెన్ చేస్తారంటే వాటిని రీఇనిషియలైజ్ చేసేకి అయితే పాసిబుల్ ఉండదు అందుకని మీకు ఫైనల్ అయితే ఉంటుంది ఇంకా ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ మీకు కన్స్ట్రక్టర్ కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు ఓకే అదర్వైజ్ కంపల్ట్ ఎమ్ఆర్ఆర్ విల్ బికమ్ జావా ఐట్ మనం జావా చెప్పాం కదా జావా ఐట్ నుంచి స్టాటిక్ డిఫాల్ట్ అయితే ఉంటుంది జావా అనే నుంచి మీకు ఏముంటుందంటే ప్రైవేట్ మెథడ్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే మీరు రియల్ టైంలో మీకు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఇంటర్ఫేస్ రియల్ టైంలో ఏవేవి ఉంటాయో చూపిస్తాను సో ఒక నార్మల్ క్లాస్ తీసుకునేసి మీకు రియల్ టైంలో మీకు ఇంకా రియల్ టైంలో మీరు మీకు తెలియకుండా మీరు ఏవేవి చేస్తారో చూపిస్తాను చూడండి సో ఏ అని ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే చేయాలి మనం ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్స్ కీబోర్డ్ యూస్ చేసుకుని మనం చేయాలి
సో మన ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి ఇవి చూసుకోండి మీరు ఈ విధంగా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ అవుతాము టూ గా డివైడ్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకోండి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మరి ఎక్స్టెన్స్ ఎక్స్టెన్స్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్కి ఇంటర్ఫేస్కి ఎక్స్టెన్స్ క్లాస్కి క్లాస్కి యాక్షన్స్ క్లాస్కి ఇంటర్ఫేస్కి మ్యాచ్ చేసేప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే గ